cava más antigua de la Argentina. Ojo, como les digo, una bodega en altura, una torre. Y yeah. un licoroso que tiene 20 años en barrica. Bueno, gente, acá estamos donde empieza todo, obviamente, en los cultivos, en los viñedos. Las uvas estas se usan después de tres o cuatro meses después de que brotan. Ahorita que estoy, voy a probar una. Oh, están riquísimas. Ahora sí, que empiece el video, vamos a ver qué hay adentro de la obra de Don Bosco. Esto es muy resumidamente todo lo que es este lugar. Nosotros nos encontramos acá. Ahí está. Tendría que ser el pasillo antiguo donde están es. los alumnos. Después al lado tenemos la iglesia y después podemos ver el sector del secundario, el edificio del secundario y facultad y las tres bodegas diferenciadas. Ah, ah esta ah. es una bodega vertical. Exacto. ¿Cuántas hectáreas me dijiste que había de cultivo acá? Son 40. 40. Ahora nos venimos a la parte de adentro de la bodega, es la primera vez que entro en una bodega, así que no entiendo nada. Veo unos tanques gigantes. Hola. Acá se siente un olorcito mosto, que es el olor previo a la fabricación, el olor de la uva o del vino previo a la fabricación. Después de la parte del cultivo, todas esas uvas, obviamente hay que traerlas para hacer la fabricación y eso se traen en bins, que básicamente son unos cajones enormes donde cual viene la uva. Esta si viene para acá, esta es una de las máquinas, supongo que habrá muchas. Sí, ¿no? esa es una máquina chiquita, pero hay máquinas mucho más grandes. Bien. Que esta básicamente es una despalilladora, es para sacarle los palitos y que quede la uva sola, ¿no? Sí. La valla. La valla se le dice. Y de ahí, de esta máquina, nos vamos a una prensa. Acá esto, Mati, contame vos de qué se trata la prensa. Acá en la prensa lo que va a hacer es apretar la uva contra las paredes. Es decir, dentro de la prensa hay como un globo, el cual se infla por presión, y al inflarse va apretando las vallas contra esto. Y ahí el cubo se empieza a escurrir y empieza a caer. Después de la prensa, se lleva con estos caños, que vemos acá, a estos parques. Me encanta esta parte porque cuando vinimos a la parte de arriba donde estábamos, tiene una estructura moderna porque esta es la parte de la bodega nueva, me habéis dicho. ¿no? En el año 2007 está en funcionamiento. Estos tanques se utilizan más que nada para la fermentación y el estacionamiento de los vinos durante el año, sí. ya que si son un vino joven, ese mismo año terminan todo su proceso, se filtra y se fracciona. O sea, de acuerdo a que sea un vino joven o no, eso lo deciden cuánto tiempo ustedes lo dejan ahí adentro. Exacto. Hablando en términos brutos. O sea, si van a dejar un vino, no sé, tres años, obviamente por eso ese vino cuesta más caro. Claro, y esos vinos tienen paso por barrica. No es que se dejan en estos tanques. Claro. ¿Y esas, Mati, qué son? Lo que ves así en forma de triangulito y está la bodega antigua. Vámonos, entonces. Bueno, gente, nos vivimos a la parte de la bodega vieja. La particularidad que tiene a la otra es que es una bodega en altura. Igual tiene la misma capacidad de litros. 2 millones y medio de litro de vino allá arriba mío y hay en la otra bodega como les digo una bodega en altura una torre o sea hay cinco pisos bueno particularidad es que la única bodega vertical que hay en latinoamérica y una de las seis que hay en todo el mundo o sea increíble bueno más de uno que vendría a Bien, Mati, me estabas contando de que esta bodega, bueno, ya no está en uso. Se inaugura en el 1968 y funciona solamente unos 14 años por el tema de los sismos. Si bien la estructura es antisísmica... O sea, por una cuestión de seguridad la movieron toda la bodega nueva. Digamos. Claro, se dejó usar. Si bien la estructura es antisísmica, hubo mucho problema y hubieron grietas dentro de la torre. Estas eran las últimas piletas, básicamente depositadas en el vino ahí, del subsuelo. O sea, son las piletas que hay, que ustedes vieron ahí en esos tanques enormes, si no me equivoco, nada más que estas funcionaban de forma subterránea. O sea, de la misma forma que tiraban de prensa, mandaban el vino acá adentro. Más de uno le gustaría nadar ahí adentro, ¿no? Después de la prensa, acá se llevaba al último piso y de ahí empezaba a bajar. Con la idea de que llega al último piso, al subsuelo, el vino ya listo. Este tanque, este tanque lo estaban lavando. O sea, ahí es donde cae el vino y después lo terminan recogiendo acá. Vamos a ver una acá. O sea, la persona que está limpiando esto entra por este lugar chiquitito. O sea, muy loco. Y ahí y obviamente que tiene claustrofobia podrán escuchar el sonido <risa> super valorable las personas que hacen este laburo nunca había entrado esto qué locura estos chiquitos son barricas y los grandes son toneles pero al fin y al cabo cumplen con la misma función pero varían la capacidad esto es una locura estar acá adentro lograr la madera que se siente y la cantidad de estos famosos barricas mucha gente creo que la conoce por la gran ficción del chavo del 8 en la parte del museo de los toneles que hoy en día no se usan más obviamente antes se usaban para guardar el vino preparado son 10 toneles que están armados acá adentro sí. por el gran tamaño que tienen en ese tiempo en Mendoza existía el tonelaje
panelero, la persona encargada de armarlos, le traían las maderas a las duelas y él acá abajo le iba ensanchando. Wow. Estos toneles tienen una capacidad entre 30.000 y 40.000 litros contra las barricas que deben tener unas 220, 220 litros. Bueno, y ahora nos estamos yendo a, a la cama más antigua de Argentina. La cama más antigua de la Argentina. Ojo, vamos a ver qué nos depara. Bueno gente, esta es la cava más antigua de Argentina creada en 1880, además la primera en Latinoamérica en otorgar el título de enología. De acá salieron enólogos conocidos en todo el mundo como Jorge Richitelli y Ángel Mendoza. Suscríbanse al Faltaba la parte final, el embotellamiento, al cual ya termina el vino ahí envasado para que lleguen a sus casas. Acá hay un operario que ingresa las botellas por acá, va recorriendo todo esto, ahí se van llenando las botellas, se coloca el corcho acá en esa máquina y claro esto no es el corcho, después del corcho claro, porque el corcho se pone ahí, se moro. se pone esa cápsula, todo a, esto a mano, se cierra herméticamente con calor por acá, el tema del rotulado por esa parte, o sea la etiqueta, se lo limpia, claro ahí se ven unos cepillitos, se debe limpiar todo eso y ya sale la botella acá lista para envasarse, bueno ahí están la, todas las botellas que después terminan en todo este proceso que les estoy contando. Para los que hayan visto este vino, este vino de la bodega de acá de Don Bosco, es el segundo vino más vendido de la Argentina, famosa por tener... A ver si me agarras, Mati, puede ser. Qué barra la gente que tengo atrás de cámara. Bueno, tiene el famoso este juego de la cara, que cuando lo das vuelta, oh, es como, parece Popeye. Claro, se dice que cuando está llena la, la botella el hombre está feliz y después cuando se vacía... El hombre está triste. Está triste. Eh, este me ha dicho que es uno de los productos también más vendidos, que es un licor. Es ah, un este licoroso. no salió a la venta. Un licoroso, no es un licor, es un licor. Licoroso, un vino licoroso. Exacto. Es un licoroso que tiene 20 años en barrica. Va a pasar a ser el más premium, por así decir, más top que va a tener la bodega. Wow. Hay una camada solamente de 2.000 botellas, ya que esto fue encontrado en la Torre Binaria como un proyecto olvidado. O sea que no tiene ni el precio cuando puede salir. ¿no? Eh, sí, aproximadamente va a estar en unos 4.500 pesos, pero sigue siendo muy barato ya que son 20 ¿Sí? años en barrica. Que hay canchitas de fútbol y también cancha de básquet porque bueno, esto también es una escuela que antes funcionaba como escuela pupila y por eso esta no es una bodega simplemente, es una obra salesiana que la funda Don Bosco así que la gente que quiera estudiar enología, agricultura, ya saben que en Mendoza, Argentina, se puede hacer eso bueno, vamos para la parte de arriba de la iglesia. Estamos haciendo el campanario. Miren, de allá baja la soga que va y se tira de acá abajo. Che, sí, Mati, ¿y cada cuánto suena? Hay un horario del campanario. Por ejemplo, si son las 4, va a sonar 4 veces. Pueden ser las 5 de la mañana y en todo el pueblo se va a escuchar las campanas. Esto es un órgano popular, es uno de los cuatro órganos más grandes e importantes de la provincia de Mendoza. Bueno, gente, nos vinimos a la parte del cementerio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cementerio? Eh, sí, cementerio por parte de los alumnos. Este lugar se llama Capilla del Sufragio. Bueno, acá descansan, como les conté, justamente acá la señora Lucila Bombal. Ella fue la señora que donó todas las tierras para la construcción de la escuela, de la bodega y de la iglesia. Bueno, esto está hecho como... Con mosaicos. Con mosaicos. La calidad del detalle del mosaicismo. Un... Felicitaciones a quien haya hecho esto, a los parientes de... Porque gente debe tener unos cuantos años. Uno de los otros restos que están acá es de el Teniente General Rufino Ortega, que fue un gobernador de la provincia de Mendoza, que fue el que donó el órgano que veíamos en la parte de arriba. Bueno, en sí colaboró con toda la construcción de esta obra. Acá abajo vendrían estos dos cajones. Ah, están acá. Como puedes ver, es un cuadrado que se encuentran estas cuatro personas. Si bien las cuatro personas son muy importantes para la obra, el más conocido es Francisco Aregui. Fue el que crea la Facultad de Enología acá en la escuela. Estudió en Italia y trae todo ese conocimiento para formarlo acá. Es por eso que la Escuela Don Bosco fue la primera en Latinoamérica en otorgar el título de licenciado en Enología. Este último que vamos a mostrar es el padre Aquiles Pedroli, que fue el primer director de la escuela. O casualidad me mata esto, que este hombre, este señor, nació el 12 de septiembre de 1872 y murió el 12 de septiembre, o sea, el día de su cumpleaños en 1970. Quería tener sus años bien redonditos, digamos. 
es la hora de la verdad. Y esto es muy irónico en la parte de este video porque ustedes saben que yo soy abstemio. Pero no voy a desgustar. Voy a catar, es decir, tener el saborcito en la boca del vino, escupirlo y bueno, vamos a probar. Un vino blanco Chardonnay, el famoso y el más vendido, otro loco más. Son demanda capitán y reserva. Un gustito madera. Madera. Normalmente el gusto madera se obtiene los de reserva, que son los que tienen paso por barrica. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Empezamos por el vinito blanco, vamos a ver cómo empieza esta cubatilla. Lo primero es que tienes que agarrar la copa de acá. Ya, yeah, para que, que no se caliente el vino. Caliente. Exacto. Se siente rico, tiene un sabor. Cuando lo abrí lo sentía fuerte, pero cuando lo estoy tomando lo siento más o menos suave. ¿no? El otro loco más que es tan conocido por la dos cabritas. Bueno, claramente le siento olor a vino tinto. Se lo puede hacer y recomiendo yo, sale dos análisis a nivel olfato. Apenas te lo sirve y después ahí sentís cierta cantidad de aroma. Y después si lo oxigenás, lo pones de forma circular, con la idea de que desprenda más aromas. Bueno. Cuando haces eso, oxigenás el vino. Este sí le siento frutal. Vamos a darle, a ver. Este si lo puedes notar, que seca la saliva, te la corta por así decirlo. Vamos por el tercer vinito, el Don Mandanga Capitán. Vamos a ver qué sale. Ahora sí lo vamos a dejar a mi criterio, vamos a ver desde mi ignorancia de eh, los vinos. Claramente es más suave, puede ser. ¿No? No. Este sí. tiene un grado más alcohol y también tiene más presencia de la ¿Vale? madera. En este sí pude sentir al fondo el saborcito de la madera, más que en el otro. Bueno, lo siento gente, soy abstemio. Y los amigos en el barrio que me están viendo se van a querer matar. Bueno gente, ahora sí vamos por el cuarto vino, el Reserva de Don Bosco. Me siento más olor a alcohol. Este tiene más alcohol que los otros más alcohol. Más seco. Muchísimo más seco que los otros, me dejó la lengua. Claro, eso es lo que te decía bueno, anteriormente. Tan mal no estoy, eh. Bueno gente querida, no quería dejar de agradecerle a ustedes por estar siempre ahí haciéndome el aguante La verdad que estoy muy agradecido porque siempre me dejan mensajes Para la gente que, que me encontré en este viaje muy hermoso en la calle La verdad que fue un viaje muy movilizante La pasé muy lindo, la gente hermosa de Mendoza Y también dejarle un saludo y un agradecimiento muy especial a En Destino Viajes de Cristian Páez Una agencia de viajes súper recomendada para cuando quieran viajar No solo por Mendoza, sino en todo el país, incluso van a poder tener asesoramiento para viajes internacionales, les voy a dejar en la descripción el Instagram de ellos para que se puedan comunicar, número de teléfono, dirección, etcétera. Otro agradecimiento a Gise Barroso de Turisim, que es guía de turismo que me estuvo haciendo el aguante y paseándome, paseándome sobre un perro, ayudándome, guiándome en todo Mendoza y haciéndome el aguante muchas gracias. Obviamente un agradecimiento a mi querida amiga Astrid, te mando un beso. Y otro agradecimiento muy especial a la bodega Don Bosco que me abrió sus puertas me dejó mostrar este mundo nuevo para mí y a Mati le mando un abrazo grande que me hizo el aguante guiándome por toda la bodega y compartiendo su conocimiento tipo el querida, nos vemos en un próximo video se vienen más videos de Mendoza hasta la vista un abrazo grande, los quiero